Hans Christian Andersen blev født den 2. april 1805 i Odense. Hans Christian Andersens far, som hed Hans Andersen, var 22 år gammel, og hans mor, Anne Marie, som var 34 år gammel, dengang han blev født. Hans familie var meget fattig, så de måtte dengang flytte rundt i Odense. I de fattige kvarterer, familien Andersen legede sig ind i barndomshjemmet Munkemøllestrædet, som var i Odense. Da H.C. Andersen blev 6 år, kom han i skole hos en lærerinde og derefter i en skole for fattige børn. Derhjemme var det hans far, som lærte ham en masse komedier og gav ham en helt masse interesse for teater, skuespil og kultur. H.C. Andersens far, Hans Andersen, var skomager og lavede sko. Og moren, der hed Anne Marie, ja, hun var hjemgående husmor. For at skulle tjene penge, tøj og mad, meldte H.C. Andersens far så til at være soldat. Han kom hjem igen to år efter, hvor han var meget syg og døde efter lidt tid. Familien blev meget mere fattig. Efter farens død kom H.C. Andersen kort tid efter i midlertidig lære hos en klædefabrik, som lavede tøj, og senere kom han hen til en tobakfabrik og lavede cigaretter. Hårdt fysisk arbejde var alt for hårdt for H.C. Andersen, og kom igen på fattig skole, hvor han lærte om kristendom og regning. Hans mor blev igen gift med en skomage. Så måtte familien flytte fra barndomshjemmet, og så flyttede de til et hus længere nede af gaden. H.C. Andersen kunne ikke lide at flytte, og kunne heller ikke fordrage ham, den nye mand, som hans mor var blevet gift med. Og derfor besluttede han sig for at flytte til København, 14 år gammel, og han havde kun tre astraler på lov. Det han brændte for, var at blive kendt, blandt andet også derfor han kom til København. H.C. Andersen kom til at kende nogle meget rige og betydningsfulde mennesker i København. Og så fik han sangundervisning, men sanglæreren kunne ikke rigtig lære ham at synge. Senere fik han også dans og kom ind og dansede på det kongelige teater. Han fik ikke rigtig noget for det. Han prøvede senere at skrive sit første skuespil til teateret, men det blev ikke så godt, fordi det blev afvist. Men så skrev han sin første bog, og den blev udgivet, men der var ikke særlig mange, der købte den. Senere kunne teaterdirektøren se, at han kunne noget, men han skulle først have en uddannelse. Han fik kongen til at give ham penge, for det havde han ikke selv, og så blev han sendt på latinsk skole i slagelse og boede hos en meget ond lærer, som hed Meisling. Derefter kontaktede han en ven, som hed Herr Kolin, der i april sendte ham tilbage til København og flyttede i en lille lejlighed. Her fik han en privat studentereksamen og blev det som fattig studerende. Så Andersen fik udgivet digtet Det døende barn i Københavnerpost. Og så startede hans karriere som forfatter, efter han fik udgivet sit digt, Det døende barn, og kom på den første digtsamling. Og så kom han på sin første udenlandske rejse, der gik til Tyskland, og eftergik det godt, og han fik udgivet første roman på sine to eventyrsamlinger. Han skrev skuespil og rejste verden rundt, dog ikke hele verden. Han boede gratis hos nogle mennesker, og ved fester var han ham, der underholdte, læste eventyr, komedier, papirsklip. Særligt børnene kunne lide ham, fordi han var sjov. Det var med eventyrene, at H.C. Andersen fik sit største succes, og de blev oversat til mere end 100 sprog i verden over. I kender dem som for eksempel Fyrtøjet, Pigen med svogelstikkerne, Prinsessen på Erden, den lille havfru, kejserens nye klæder, den grimme ælling og klods hans. 
og rigtig mange flere. Da H.C. Andersen blev 70 år, døde han. Ugift og havde heller ikke nogen børn. Han blev begravet på Assistentskirkegård i København. H.C. Andersen er en af verdens største forfattere. Og så er han nogen i købet dansker. H.C. Andersen har skrevet sangen for at på en måde fortælle, hvordan han havde det med Danmark dengang, da der var krig. Han skriver om, hvordan det var tilbage i 1800-tallet, da der var krig. Danmark blev kaldt svag, fordi vi ikke fik eller lavet nye våben, så vi tabte til englænderne og mistede hele Sønderjylland til tyskerne. Det er det risk, da det beskriver, at H.C. Andersens følelser er omkring Danmark, og hvad det er, som han i øjenfaldene faktisk ved om Danmark. Det kan forstås som en trøst til den danske befolkning i en svær tid, hvor den opmunter og påminder om alt det gode hovede ved Danmark, og påviser de smukke ting ved de danske grænser. Danmark er jeg født, er en dansk sang skrevet af H.C. Andersen i 1850. Den første melodi til sangen komponeres af Henrik Brun i 1850, og Paul Schierbeck skrev en ny melodi til den i 1926. Sangen er ofte blevet foreslået som ny dansk nationalsang i stedet for der er det yndigt land. Var jeg Gud gav os under romantikken skrev Bruce Andersen på Danmark er jeg født der også er kaldt Danmark med god fædreland. Sangen betragtes i dag som den uofficielle nationalsang. I sangen fortæller Hans Christian Andersen på den romantiske måde om dette dejlige land. Hans sang er en hyldest til Danmark.